வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மெர்ரி மாமே இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டெல்லி விலாகோட செகண்ட் பா பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்காம இருந்திங்கன்னா அதனோட லிங்க்கை நான் இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் மேலும் இந்த ட்ராவல்காக நாங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணோம் எவ்வளோ பட்ஜெட் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கேட்டிருந்தீங்க அது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவோட எண்டில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் டோட்டலாக ஃபோர் டேஸ் ட்ரிப்பில் ஃபஸ்ட் டூ டேஸ் எங்கெங்க விசிட் பண்ணோம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் டூ டேஸ் எங்கெங்க விசிட் பண்ணோம் அப்படின்றத இந்த பாட்டில் பார்க்கலாம் ஓகே வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட் டூ டேஸ் நாங்கள் வந்து டெல்லியில் இருந்தோன்றது அந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா அதனோட கண்டினியூஷனில் சொல்லியிருப்பேன் இங்கே வந்துட்டு அண்ணாவோட கொலியோட பிளேஸில் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் அதனால் இங்கே ஸ்டே பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் ரூம்ஸ் எல்லாம் எதுவும் தனியாக புக் பண்ணிக்கல இது தேர்ட் டே மார்னிங் தேர்ட் டே வந்து நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு சுற்றி பார்க்க போகிறக்காக வண்டிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிப் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் இந்திரா காந்தி மெமோரியல் மியூசியம் போயிருந்தோம் அங்கே வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே அலவுட் கிடையாது தண்ணி கூட அலவுட் கிடையாது பாப்பாக்காக நான் வாட்டர் எடுத்துருந்தேன் அது கூட அலோவ் பண்ணல ஸோ கண்டிப்பாக எதுவுமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க உள்ளே வந்து ஆனால் அங்கங்கே தண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ உங்களுக்கு வேணால் அங்கே இருக்க தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் ஆனால் வெளியே இருந்து குழந்தைங்களுக்கு எதுவுமே தண்ணி அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி அண்ட் ராஜீவ் காந்தி ரெண்டு பேர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க இது வந்து இந்திரா காந்தி அவர்கள் கடைசியாக சுட்டு கொள்ளும் போது உடுத்தியிருந்த சாரி இது டிஸ்பிளே காக வச்சுருந்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க இது ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் இந்திரா காந்தி அவர்கள் வசித்த வீடாக அது தான் வந்து அவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் ராஜீவ் காந்தி மறைவுக்கு அப்புறம் இதை மியூசியமாக மாற்றிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இது வந்து இந்திரா காந்தி அவர்களோட கல்யாணத்தை போ யூஸ் பண்ண பொருட்கள் இது அவங்களோட ஸ்டடி ரூம் அந்த மாதிரி எல்லாமே டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது இது வந்து ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் சோனியா காந்தியை பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு எங்கே பார்த்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நோட் கொடுத்துருந்தாங்க இது அவர் யூஸ் பண்ண பொருட்கள் அந்த மாதிரி டிஸ்பிளே வச்சுருந்தாங்க இது வந்து ராஜீவ் காந்தி குண்டு வெடிப்பின் போது கடைசியாக உடுத்தியிருந்த உடை அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே வச்சுருந்தாங்க இங்கே வந்து ஒரு கண்ணாடி வழி மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதில் தான் இந்திரா காந்தி கடைசியாக நடந்து வெளியே வரும்போது அவங்களோட சொந்த காவலர் வந்து சுட்டுட்டாங்க அப்படின்னு பக்கத்துலேயே போர்டு வச்சுருந்தாங்க அந்த பார்த்து கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்ணாடியால் அப்படியே பதிச்சு வச்சுருந்தாங்க உள்ள அலோவ் பண்ணல பட் இந்த இடத்துல தான் இந்திரா காந்தி வந்து சுட்டு கொல்லப்பட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லா போர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க அது முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து நேரு மெமரியல் மியூசியம் போயிருந்தோம் அங்கே வந்து நேரு பற்றினா எல்லா ஹிஸ்ட்ரி ஃபேமிலி பிக்சர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருந்தாங்க இது வந்து நேரு அவர்களின் உடை அது மட்டும் இல்லாமல் காந்தி வந்து நேருக்கு எழுதின லெட்டரோட காப்பி வந்து அங்கே டிஸ்பிளேக்காக வச்சுருந்தாங்க அதனோட பிக்சர் தான் இது இந்த மாதிரி நிறைய அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ண பொருட்கள் அவங்களோட படிக்கிற இடம் பெட்ரூம் அந்த மாதிரி எல்லா இடமுமே டிஸ்பிளேக்காக வச்சுருந்தாங்க இது முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து ராஷ்டிரபதி பவன் போயிருந்தோம் அதாவது ஜனாதிபதியோட அஃபிஷியல் ஹவுஸ் இதுதான் இது வந்து நம்ம மேலே வரைக்குமே போய் பார்க்கலாம் ஆனால் உள்ளே அலோவ் பண்ணல வெளியவே எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் ஆனால் முன்னாடி ஒரு செக்யூரிட்டி மாதிரி இருக்காங்க அவங்க வந்து செக் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க நம்ம வெளியெல்லாம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் பட் உள்ளே போக முடியாது அதே போல் இங்கே போகும்போது வெயில் காலத்தில் போகிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக கூட கேப் கண்ணாடி இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்தது குழந்தைங்கலாம் போகிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபுல் ஹேண்ட் ட்ரெஸ் போட்டு சன்ஸ்க்ரீன்லாம் போட்டு கூட்டிகிட்டு போங்க இதெல்லாம் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிடும் 
இங்கே நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு திங்ஸ் வேணால் கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஏன்னா உள்ளே போக போகிறது கிடையாது வெளியே தான் இருப்போம் ஸோ அதனால் நீங்கள் சாப்பிட்றதா வெளியவே கூட நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் பட் உட்காடுறதுக்குலாம் எங்கேயும் ப்ளேஸ் இல்லை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது பாப்பாலாம் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாங்க அந்த வெயில்னால் இதுதான் வந்து ராஷ்டிரபதி பவனோட ஹோல் பில்டிங் இதுக்கு பக்கத்துலேயே தான் பார்லிமெண்ட் இருந்தது பார்லிமெண்ட்லாம் உள்ளே அலோடு இல்லை ஜஸ்ட் வெளியே இருந்த மட்டும் தான் பார்க்க முடிஞ்சுது இதோ பார்த்திங்கன்னா தெரியுது இல்லையா இதுதான் பார்லிமெண்ட் ரெண்டுமே பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருந்தது நாங்கள் வெளியே இருந்து மட்டும் அப்படியே உள்ளே கிட்டே கூட அலோ பண்ணலை ரோட்லேயே இருந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இதுக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் அதாவது ராஷ்டிரபதி பவனுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இந்தியா கேட் இருக்குது இது வந்து நடந்து போக முடியாது நீங்கள் எகெயின் வண்டிக்கு வந்துட்டு வண்டியிலேருந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு டூ கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இந்த இந்தியா கேட் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வாரில் இறந்து போனவங்க நினைவாக வச்சுருக்காங்க அவங்க எல்லாரோட நேம்ஸுமே கூட அந்த கல்லிலெல்லாம் எழுதியிருந்தாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி மூணு கொடி இருக்கு இல்லையா அது இந்திய இராணுவத்தோட தரைப்படை கப்பற்படை மற்றும் ஏர்ஃபோர்ஸு இந்த மூணு கொடி தான் அது அங்கே மூணு படையை சேர்ந்தவங்களுமே பாதுகாப்புக்காக எப்போவுமே இருப்பாங்க நம்ம ஈவினிங் டைம்லலாம் கிட்டே அலோடு கிடையாது ஒரு ஈவினிங் டைம் ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் மட்டும் நீங்கள் கிட்டே போய் பார்த்துக்கலான்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஆனால் ஈவினிங் டைம் தூரத்துலேருந்து பார்த்தா ரொம்ப அழகாக இருந்தது லைட்டிங்ஸ்லாம் வச்சு சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் காந்தி ஸ்ரிமுத்தி அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்காக போயிருந்தோம் அந்த இடம் தான் வந்து காந்தி வடிகள் வந்து கடைசியாக சுட்ட இடம் அந்த இடத்துக்கு போயிருந்தோம் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி லன்ச் முடிச்சுட்டு அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் அங்கேயும் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே உள்ள அளவுக்கு கிடையாது அங்கே வந்து காந்தியடிகள் பற்றின எல்லா ஹிஸ்ட்ரியுமே வச்சுருந்தாங்க அங்கே வந்து ஆனால் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப நிறைய க்ரீனிஷ் ஆடாக இருந்தது குழந்தைங்களெல்லாம் கூட உட்கார வைக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் உட்காரத்துக்கு ப்ளேஸ்லாம் இருந்தது ஸோ இந்த இடம் ரொம்ப பார்க்கவே நல்லா இருந்தது கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது இங்கே காலடி மாதிரி தெரியுது இல்லையா இதுதான் காந்தியடிகள் வந்து கடைசியாக நடந்து வந்த பாதை அது வந்து அவங்க அப்படியே சிமெண்டில் பிரிண்ட் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அவர் கடைசியாக ரூம்லேருந்து வந்து இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது தான் அவர்கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குகிற மாதிரி அவரை சுற்றிட்டாங்கன்றத ரெசம்பிள் பண்ணுறதுக்காக அந்த இடத்துல மண்டபம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுதான் அவரோட இறந்த இடம் அந்த இடத்துல தான் இருந்தார் அப்படின்னு டினோட் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்கள் வந்து கீழேலாம் வந்து செப்பல் போட்டுக்கலாம் இந்த மேன ஸ்டேஜ் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இல்லையா அந்த இடத்துக்கு மட்டும் செப்பலோ ஷூவோ எதுவுமே அலோட் கிடையாது நீங்கள் மேலே போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழேயே அந்த இடத்துல செப்பல் விடுற மாதிரி இடம் விட்டுருந்தாங்க அங்கேயே செப்பல் விட்டுட்டு நீங்கள் மேலே போய் பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது இதுதான் காந்தியடிகள் அவரோட துணைவியார் இவரோட சிலை மாதிரி அங்கே வடிச்சு வச்சுருந்தாங்க இதுதான் காந்தியடிகள் அவர்கள் வந்து கடைசியாக இருந்த இடம் அந்த திங்ஸு அந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக போட்டிருந்தாங்க இந்த ரூமில் தான் வந்து காந்தியடிகள் கடைசியாக அவரோட மீட்டிங் வந்து சர்தார் பட்டேல் அவர் கூட ஒரு நாலு டு அஞ்சு மணி வரைக்கும் மீட்டிங்கில் இருந்திருக்காரு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முப்பது ஜான்வரி அன்னைக்கு வந்து இந்த இடத்துல மீட்டிங் இருந்திருக்கு இந்த மீட்டிங் முடிச்சுட்டு இந்த டோர் வழியாக தான் வந்து அவர் அங்கே ஸ்டேஜுக்கு போனார் அப்படின்ற பிரின்ஸ் தான் கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பிரின்ஸ் அது எல்லாமே அப்படியே டினோட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அந்த மீட்டிங் நடந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெட்டு அந்த பெட்டு கூட எல்லாம் அப்படியே ரொம்ப சேஃபாக வச்சுருந்தாங்க உள்ளே ஃபுல்லாக அவரோட ஹிஸ்ட்ரி 
அவர் எப்படிலாம் நாட்டுக்காக உழைச்சார் அப்படின்ற எல்லாமே போட்டிருந்தாங்க இது வந்து காந்தியடிகள் இறந்த அப்புறம் எடுத்த பிக்சர் இது முடிச்சுட்டு நாங்கள் ரூமுக்கு போயிட்டோம் இது வந்து டே ஃபோர் டே ஃபோர் மார்னிங்கே வந்து நாங்கள் லோட்டஸ் டெம்பிள் போயிட்டோம் நாங்கள் கரெக்டாக ஒரு டென் ஓ கிளாக் போல் அங்கே போனோம் அங்கேயும் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே அலவுட் கிடையாது ஷூவும் ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் வரைக்கும் போட்டு போகலாம் அதுக்கு மேலே ஒரு பேக் கொடுப்பாங்க அந்த பேக்குள்ள நீங்க ஷூ எல்லாம் எடுத்து போட்டுருணும் மறுபடியும் வெளியே வந்து நீங்க பேக் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு ஷூ போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது இதான் லோட்டஸ் டெம்பிளோட வெளி பகுதி உள்ள வந்து போட்டோ எடுக்க அலோவ் பண்ணல நாங்க டென் ஓ கிளாக் போனப்போ அங்க வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ப்ரேயர் நடந்தது அதுல வந்து பைபிள் படிச்சாங்க அந்த டென் மினிட்ஸ் நாங்க உள்ள இருந்துட்டு வெளியே வந்துட்டோம் அந்த டென் மினிட்ஸ் மட்டும் எக்ஸிட் கேட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த டைமில் உள்ள இருக்க எல்லாருமே கம்பல்சரி டென் மினிட்ஸ் இருந்துட்டு தான் போகணும் அந்த மாதிரி சொல்லிடுவாங்க முன்னாடியே உள்ளே போயிட்டால் யாருமே பேசக்கூடாது ரொம்ப அமைதியாக இருந்தது இங்கேயும் ரொம்ப வெயில் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்தது ஸோ இந்த பிளேஸ்க்கு போகணுன்னாலுமே கூட கேப் குள்ள சன் ஸ்க்ரீன் அந்த மாதிரி எல்லாமே போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே உட்கார்ற அளவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் எல்லாம் இருந்தது ஸோ பெரியவங்க குழந்தைங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனால் கொஞ்சம் உட்கார அளவுக்கெல்லாம் இடம் இருந்தது இது முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் குதுப் மினார் போனோம் இந்த பிளேஸும் ரொம்ப ஹாட்டாக தான் இருந்தது ஆக்சுவலி பார்க்கிங்லேருந்து உள்ளே வர்றதுக்கே ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இருந்தது அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ எல்லா பிளேஸ்க்குமே ரொம்ப நடக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ டைம் எடுத்து போகிறது நல்லது குழந்தைங்க பெரியவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்கன்னா அதே போல் எல்லா பிளேஸுமே ரொம்ப வெயிலாக தான் இருந்தது ஸோ சன்ஸ்க்ரீன் கொடை கேப் கண்ணாடி இதெல்லாம் வந்து எப்போவுமே கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க வெதர் கண்டிஷனை பொறுத்து இப்போ குளிர்காலமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் தெரில நாங்கள் வந்து அக்டோபர் ஃபஸ்ட்டு வீக் போனோம் அதுக்கே இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹாட்டாக தான் இருந்தது இது முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து ரெட் ஃபோர்ட் போயிருந்தோம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒவ்வொரு இண்டிபெண்ட் டேக்குமே நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இங்கே கொடியேற்றி ஒரு ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த பிளேஸ் தான் இது இது பார்க்கிங்லேயே வந்து நிறைய ரிக்ஷாலாம் இருக்கும் கண்டிப்பாக அங்கே எடுத்துடாதீங்க கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வந்தால் பேட்ரி கார் இருக்கும் பேட்ரி கார் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேட் வரைக்கும் போய்க்கலாம் அது ரொம்ப சீப்பாகவும் இருக்கும் ரிக்ஷா வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தது இது வந்து ரெட் ஃபோர்ட்டோட உட்பகுதி உள்ள நிறைய குட்டி குட்டி ஷாப்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் ஏதாவது ஷாப்பிங் பண்ணுறதுனா கூட பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தது மேபி இதெல்லாம் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போ எடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ரெட் ஃபோர்ட்டோட வெள்ளி பகுதி இதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் அங்கேருந்து கொஞ்ச தூரத்துலேயே சரவண பவன் இருந்தது அங்கேயே லஞ்ச் முடிச்சுட்டு பலிக்கா பஜார் அப்படின்ற இடத்துல ஷாப்பிங் போனோம் அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து நாங்கள் ஊருக்கு கிளம்புற மாதிரி இருந்தது ஸோ குயிக்காக ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு நாங்கள் ரூம் போய் கிளம்பிட்டு எங்களுக்கு அன்றைக்கி நைட் எயிட் தேர்ட்டிக்கு ஃப்ளைட் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கெலாம் ஏர்போர்ட் ரீச் ஆகிட்டோம் இது டெல்லி ஏர்போர்ட்டோட வெளிப்பக்க வியூ இது உள்ள செக் இன் ப்ராசஸ் அப்போ நடந்த வியூ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் நான் காட்டியிருந்தேன் இல்லையா ஃப்ளைட்டில் ஏறணுன்னா ஒரு பார்க் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே போய் ஏறணும் இன்னொன்று வந்து ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் இப்போது ஊருக்கு கிளம்பும் போது அந்த ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி உள்ள பார்க்கில் தான் வந்தோம் 
அந்த வியூ தான் இது நம்ம பஸ்ஸில் உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க பஸ்ஸில் போயிட்டு இந்த ஸ்டெப்ஸில் ஏறி நம்ம ஃப்ளைட்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் எங்களோட ஃபோர் டேஸ் டெல்லி ட்ரிப் வந்து முடிஞ்சுது ஆஸ் யூஷுவல் பேபி வந்து ஃப்ளைட் ஜேர்னி ஃபுல்லாக தூங்கவே இல்லை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க டின்னர் வேணால் உங்களுக்கு ஃப்ளைட்லேயே கூட ப்ரொவைட் பண்ணாங்க நீங்கள் முன்னாடியே வேணாலும் புக் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் முன்னாடி புக் பண்ணல அந்த டைமில் நாங்கள் டின்னர் ஃப்ளைட்லேயே ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ட்ரிப்புக்கு நாங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணோம் பட்ஜெட்டிங் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட் எப்படி புக் பண்ணோன்னா கிளியர் ட்ரிப் அப்படின்ற சைட்டில் புக் பண்ணோம் பெரியவங்களுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடுச்சு பாப்பாவுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிட்டத்தட்ட பாதி அமௌண்ட் வந்துருச்சு இது வந்து ரவுண்ட் ட்ரிப்போட சார்ஜ் அதாவது சென்னையிலேருந்து டெல்லி போயிட்டு மறுபடியும் அங்கேருந்து வர என்டையர் சார்ஜ் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடியே புக் பண்ணியிருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் போகிற மந்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸஸ் வந்து கண்டிப்பாக வேரி ஆகும் நெக்ஸ்ட் அங்கே ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஆக்ராவில் மட்டும்தான் ரூம் எடுத்தோம் இது வந்து நாங்கள் மேக் மை ட்ரிப் மூலயமா புக் பண்ணோம் ஒரு நாளைக்கு அதாவது ஒரு நைட்டுக்கு ஒரு ரூமுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா அதாவது நாங்கள் மூணு ரூம் எடுத்திருந்தோம் ஒரு ரூமில் மூணு பேர் தங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ரேட்டில் வந்தது இதுவும் வேரி ஆகலாம் இதுவும் நாங்கள் ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு அங்கே ஃபுல்லாக ட்ராவலிங்க்கு எம்கே ட்ராவல்ஸ் அப்படின்ற ட்ராவல்ஸில் டுவெல் சீட்டர் டெம்போ ட்ராவலர் ப்ளேஸ் இருந்தோம் என்டையர் ட்ரிப்புக்குமே தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அங்கங்கே பார்க்கிங் டோல்கேட் எல்லாமே அவங்க இன்க்ளூஷன் அந்த மாதிரி எல்லாமே சேர்த்து அரவுண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்தது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ட்ராவல்ஸில் நம்ம தமிழ் டிரைவர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம அங்கே சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் நமக்கு பேசி கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ட்ராவல்ஸ் சூஸ் பண்ணுறதுனா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கான்டாக்ட் நம்பர் நான் கொடுத்துருக்கேன் நாங்கள் ஏன் டுவெல் சீட்டர் எடுத்தோம் அப்படின்னா லாங் ஜேர்னி அது மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களாக இருந்தனால அப்பப்போ வெயில் அடிக்கும்போது மாற்றி உட்காரத்துக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் லக்கேஜ்லாம் வச்சுக்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்ன்றதுனால ஒன்பது பேராக இருந்தாலுமே கொஞ்சம் பெரிய வண்டி எடுத்துக்கிறது அட்வைசபிள் இதுதான் நாங்கள் போன டெம்போ ட்ராவலர் அங்கே இருக்கிறவர் தான் வந்து டிரைவர் ரொம்ப நல்ல டைப் ரொம்ப நல்ல எல்லா ப்ளேஸும் கரெக்டாக காட்டினார் அவர் நேம் ஷேக்கர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் போகிற இடத்துல கிடைக்கிற நார்த் இண்டியன் ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டோம் எல்லா இடத்துலையுமே ஹோட்டல்ஸ் தாபா அந்த மாதிரி இருந்தது ஓரளவுக்கு நீட்டான தாபா ஹோட்டல்ஸ் போனாலே நல்ல ஃபுட் கிடச்சிது நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுட் வேணாலும் டெல்லிக்குள்ளே கிடச்சிது டோட்டல் ட்ரிப்போட காஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எட்டு அடல்ட் ஒரு குழந்தைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்தது அதாவது ஒருத்தருக்கு கிட்டத்தட்ட பதினேழாயிரம் ரூபாய் ஆச்சு அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதே போல் இது மாதிரியான நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்கு என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இமீடியட் அப்டேட்ஸ்க்கு மற்ற சோஷியல் மீடியா சைட்ஸான ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமிலும் என்னோடய சேனலை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்